Yes, finally, VFD tutorial. Apna there on a demand chilo, jet paya, apne VFD tutorial then. So apna there a demand poor net jonui, at scare a tutorial series tea. Jetta a VFD tutorial rupore, ami apna there kit thin tea video dibo, among a thin tea video madome, just a go apna there jet ahida glace, shagulu poor on kore dawa. VFD key, VFD key by catch kore, VFD blog diagram kirukum hotabare. VFD actually to record the Galapner, Kiki Projon, Kiki Gant Haka Projon, give a Tori Corbin, A to Z. Of that VFD Shompor Kami, Ami Joto to Kujani, Ami Joto to Ko, Apna the Kedita Shokom Hobo, for Shompun Nota Di, Apna the Shikano Chestagorbo. To Cholun, Asker Class D, Shurugaraja. আমরা এই ভিডিওতে বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন তার ভিতরে প্রথম যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে ভিএফডি কি থ্রি ফেজ মোটর কন্ট্রোলে কেন ভিএফডি অথবা ভিএফআই ব্যবহার করতে হয় আর ভিএফডি আর ভিএফআই কি একই জিনিস না আলাদা কোন জিনিস ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে ভিএফডি এর मीनिंगটা কি ভিএফডি অর্থ হচ্ছে ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি রেট অর্থাৎ ভিএফডি এর কাজ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির মানকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা এই ভিএফডি কে VFI ও বলা হয় কেন না VFI এর পূর্ণ রূপ হলো ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার সো কাজের ধরনে কিন্তু দুটোটা একই কাজে ব্যবহৃত হয় এবং একই তাদের সবকিছু শুধু D এর পরিবর্তে I ঠিক আছে অর্থাৎ এই VFD বা VFI হলো এক প্রকারের ইনভার্টার যার সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্সির মান কমিয়ে বাড়িয়ে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের গতিকে বাড়ানো বা কমানো যায় VFD অথবা VFI ব্যবহারের কারণ থ্রি ফেজ মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার মধ্যে VFD হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় আমরা যদি সাধারণভাবে চিন্তা করি যে কোনো একটি ইন্ডাকশন মোটরের স্পিডকে কি কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এক নাম্বার ভোল্টেজের মানকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোটরের গতি কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে দুই নাম্বার কারেন্টের মান কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোটরের গতিকে কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে তিন নাম্বার ফ্রিকোয়েন্সির মান কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে আমরা কি যদি ফ্রিকোয়েন্সির মানটাকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিই তাহলে কি এটা ভোল্টেজ ও এমপিয়ার কমবে বাড়বে ফলে মোটরের গতিও কমবে বাড়বে ঠিক আছে সো আমরা যদি এই ফ্রিকোয়েন্সির মানটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে মোটরের গতিকে কমাতে বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের অনেক দিক থেকেই সুবিধা হয় যার কারণে আমরা ভি FI process to be able to do frequency among shop kitchen mille tickets induction motor air speed controller on a glue pod to the rich charm of the ulek joko pod to the gulu holo I mean after the case of information with each charm of the act number of rich VFD by VFI that I camera meaning is a VHG variable frequency type of work a variable frequency inverter that will reach VVCI or that variable voltage control inverter তারপরে আছে VCCI ভেরিয়েবল কারেন্ট কন্ট্রোল ইনভার্টার এন্ড ফাইনালি যেটা রয়েছে চার নম্বরে VVVFI ভেরিয়েবল ভোল্টেজ ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার এগুলো পদ্ধতির মধ্যে VFD জনপ্রিয়তা পাওয়ার কারণগুলো হলো এক নম্বরে এনার্জি সেভিং হয় দুই নম্বরে মোটর স্টার্টিং কারেন্ট খুব কম লাগে তিন নম্বর reduction of the thermal and mechanical stress on motor bells throwing start অর্থাৎ আমরা অনেকে জানি যে যখন মোটরটা স্টার্টিং হয় এটার সাথে যে মেকানিক্যাল বেল্ট লাগানো থাকে সেটার কিন্তু থার্মাল জনিত কিছু প্রবলেম থাকে হয় সেটা থেকে যে স্ট্রেস যে চাপটা থাকে সেই চাপটা কম পড়ে ঠিক আছে তারপরে রয়েছে সিম্পল ইনস্টলেশন অর্থাৎ আপনি খুব সহজে ভিএফডিটাকে আপনি থ্রি ফেজ মোটরের সাথে কানেকশন করতে পারবেন হাই পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার ফ্যাক্টর পাচ্ছেন আপনি এই ক্ষেত্রে লোয়ার কেভিএ অর্থাৎ খুব কম পরিমাণ আপনি কেভিএটা পাচ্ছেন ঠিক আছে সো এই সমস্ত সব দিক বিবেচনা করে এই সমস্ত সুবিধাগুলোর জন্যই ভিএফডি অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে এখন আমরা চলে যাই পরবর্তী যে কোশ্চেনটা আপনাদের মনে জাগে কি করা যাবে এই ভিএফডি ডিভাইসের সাহায্যে একদম কমন একটা কোশ্চেন যে আপনারা চিন্তা করেন এই ভিএফডি অনেকে জানেন আবার অনেকে আছে যে এই ভিএফডি ডিভাইসটার সাহায্যে আমি কি করতে পারি আসলে এটা কি থ্রি ফেস মোটর আচ্ছা থ্রি ফেস মোটর কি করা যেতে পারে ঠিক আছে অনেকের ভিতরে এরকম কোয়েশ্চেন থাকে তবে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম মানুষই জানেন যে ভিএফডিটা সাধারণত কেন ব্যবহার করা হয় তারপরও আমি বলে দিচ্ছি 
এই ভিএফডি ডিভাইসের সাহায্যে থ্রি ফেস মোটরের গতিকে কমানো বা বাড়ানো যাবে থ্রি ফেস মোটরের দিক পরিবর্তন করা যাবে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড রিভার্স কনভার্সন করা যাবে এবার আসি আমরা পরবর্তী কোয়েশনে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এবং এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর সকলের দরকার যে কি কি অংশ নিয়ে ভিএফডি গঠিত আজকে কিন্তু আমরা শুধু থিওরি পার্ট নিয়ে আলোচনা করছি এটার ভিতরে আমরা আজকে ঢুকবো না আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে পার্টে পার্টে জানবো যে আসলে কোনটার পরে কোনটা আসে এবং কোন ডিভাইসের জন্য আমরা কীভাবে তৈরি করতে হলে কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবো সব কিছু ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর দিই কী কী অংশ নিয়ে ভিএফডি গঠিত হয় থ্রি ফেস এসি ভেরিয়েবল স্পিড ড্রাইভ সিস্টেমে সাধারণত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় এক নাম্বার অপারেটর কন্ট্রোলার দুই নাম্বার ড্রাইভ কন্ট্রোলার তিন নাম্বার এসি মোটর এই তিনটা অংশ মিলে টোটাল কাজটা হয় ভিএফডি তো অপারেশন কন্ট্রোলার থেকে চলে যায় এটা ড্রাইভ কন্ট্রোলারে এবং ড্রাইভ কন্ট্রোলার থেকে এসি মোটরে আবার এই ড্রাইভ কন্ট্রোলারে বেশ কয়েকটা পার্ট থাকে এসি টু ডিসি কনভার্টার থাকে দেন এই যেহেতু এসি থেকে ডিসি তে কনভার্ট হয়েছে সেক্ষেত্রে একটা ফিল্টারিংয়ের প্রয়োজন হয় তার জন্য থাকে ফিল্টারিং সিস্টেম দেন ডিসি টু এসি ইনভার্টার এই কারণেই ভিএফডিকে অনেক ক্ষেত্রে ভিএফআই বলা হয় অর্থাৎ ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ইনভার্টার ড্রাইভ কন্ট্রোলার আবার তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত যেটা আমি বললাম এসি টু ডিসি কন্ট্রোলার দেন ফিল্টার দেন ডিসি টু এসি ইনভার্টার আমরা জানি এসি সিগন্যালকে সরাসরি কমানো বাড়ানো যায় না যার জন্য রেকটিফায়ারের সাহায্যে এসি কে ডিসিতে রূপান্তর করা হয় আমরা আরও জানি যে এসি কে ডিসিতে রূপান্তর করলে পালস পাওয়া যায় তা পিওর ডিসি পালস না যা পাওয়া যায় তা হলে মডিফাই ডিসি ভোল্টেজ একে পিওর করতে হলে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর ব্যবহার করতে হয় তারপর এই ডিসি ভোল্টেজকে পিডাব্লু এম টেকনিকের সাহায্যে মডিফাই এসি সিগন্যাল তৈরি করা হয় অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে যে ডিসি টু এসি ইনভার্টারের সাহায্যে সেখানে সুইচিং হিসেবে সর্বাধিক আইজিভিটি অর্থাৎ আইসোলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয় তাছাড়াও ট্রায়াক মোসফেটেরও ব্যবহার রয়েছে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সো ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেন কষ্ট করে আর কমেন্টে লিখতে পারেন যে আপনি কতটুকু বুঝলেন আর কতটুকু বুঝলেন না সব কিছু আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটিও অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে